ഔട്ട്ലൈൻ ഞാൻ തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സെഷനിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സിലബസിന്റെ ബേസിലാണ് ഇതിൽ പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഉള്ളൊരു ഔട്ട്ലൈൻ ആണിത് അപ്പോ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് നോക്കും ഇപ്പോ ചാപ്റ്റർ അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് പെർസെപ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ബോത്ത് ദ തിങ്സ് അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് പെർസെപ്ഷൻ അപ്പോ അറ്റൻഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു വലിയൊരു സെക്ഷൻ തന്നെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിയിലൊക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് അതൊരു മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് മൊഡ്യൂളിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയ പാർട്ടായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അറ്റൻഷൻ കുറച്ചും കൂടെ ചെറുതാണ് വെൻ കമ്പയർ ടു ദ പെർസെപ്ഷൻ പാർട്ട്സ് സോ ടൈപ്സ് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ തിയറീസ് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ പെർസെപ്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അപ്രോച്ച് സ്റ്റഡിയിങ് അപ്രോച്ച് എന്താണെന്നുള്ളത് പെർസെപ്ഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് ഡെപ്ത് പെർസെപ്ഷൻ കോൺസ്റ്റൻസി ഇല്യൂഷൻ സിഗ്നൽ ഡിറ്റക്ഷൻ തിയറി സബ്ലിമേഷൻ സബ്ലിമിനൽ പെർസെപ്ഷൻ ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് കൾച്ചർ ആൻഡ് പെർസെപ്ഷൻ പെർസെപ്ഷൻ സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ഇക്കോളജിക്കൽ പെർസ്പെക്ടീവ്സ് ഓൺ പെർസെപ്ഷൻ ഇതായിരിക്കും രണ്ട് ദിവസം നമ്മൾ കവർ രണ്ട് ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് ഹിസ്റ്ററി അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അറ്റൻഷന്റെ ഹിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോ അറ്റൻഷൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിരുന്നത് വില്യം ജെയിംസ് ആണ് അപ്പൊ വില്യം ജെയിംസിന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ നമ്മളെ സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജിയിലെ ദ ഫാദർ ഓഫ് ഫംഗ്ഷണലിസം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വില്യം ആണ് വില്യം ജെയിംസ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീനില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ട് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് വോളിയം അപ്പൊ അതൊന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി എന്നുള്ള ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് വോളിയത്തിലാണ് ആ ഡെഫിനിഷൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം സോ അറ്റൻഷൻ ഇസ് എ ടേക്കിംഗ് പ്രൊസഷൻ ഓഫ് മൈൻഡ് ഇൻ ക്ലിയർ ആൻഡ് വിവിഡ് ഫോം വൺ ഔട്ട് ഓഫ് വാട്ട് സീം സെവറൽ സൈമൽറ്റേനിയസ് പോസിബിൾ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഓർ ട്രെയിൻ ഓഫ് തോട്ട്സ് സോ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വിഡ്രോവൽ ഫ്രം സം തിങ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡീൽ ഇഫക്റ്റീവ്ലി വിത്ത് ദ അതേഴ്സ് അപ്പോ വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾ കാണേണ്ട കാര്യമല്ല ഇൻ സിമ്പിൾ വേർഡ്സ് വി കുഡ് സേ ദാറ്റ് വി ഗെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം എൻവയൺമെന്റ് അല്ലെ പുറത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ഇൻഫർമേഷനിൽ തന്നെ നമുക്കതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നു ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നു ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഇപ്പൊ സെൻസ് ഓർഗൻസ് വഴി നമുക്ക് സ്റ്റിമുലസ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ അത് വളരെയധികമാണ് വെച്ചാല് നമുക്കത് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലല്ല ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നു അതിൽ ചിലതിനെ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറച്ചും കൂടെ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ബാക്കി ചിലതിനെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ചില കാര്യത്തിനെ മാത്രം പിടിച്ചെടുത്ത് അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് അതിന് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിൽക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാക്കി ചിലതിനെ നമ്മൾ പിന്തള്ളി കളയുന്നു അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് അറ്റൻഷൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോ ഒരു സെവന്റീസിന്റെ തുടക്കത്തില് സെവന്റീൻ സെഞ്ചുറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അറ്റൻഷന് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടി തുടങ്ങിയിരുന്നു ഒരു സെവന്റി തേർട്ടീസ് ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ അറ്റൻഷനെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അറ്റൻ സൈക്കോളജിക്കൽ പുസ്തകത്തിൽ അതിന്റെ ചെറിയ പാരഗ്രാഫ്സും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ചെറിയതായിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി അതിനുശേഷമാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസില് ഈ വില്യം ജെയിംസിന്റെ പുസ്തകം വരുന്നതും അതിലൊരു ഡെഫിനിഷൻ തരുന്നതും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് പക്ഷെ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നയൻറ്റീൻസിന്റെ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറീസിന്റെ തുടക്കത്തില് വളരെ വലിയൊരു മാറ്റം തന്നെ നമ്മുടെ സൈക്
ഓക്കെ ലിവ് ഇൻ അപ്പോ അത് ബിഹേവിയറിസ് ആയിരുന്നു അപ്പോ ബിഹേവിയറിസം ഒരു നയൻറ്റീസിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് ഫുൾ എമർജൻസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആരായിരുന്നു വാട്സൺ അല്ലെ വാട്സൺ ഫുൾ ഫുൾ എക്സ്പെരിമെന്റും എല്ലാം കൊണ്ടും തിയറീസ് ഒക്കെ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ട് ആ സമയത്താണ് വരുന്നത് അപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത് ബിഹേവിയറിസത്തിന്റെ മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ലേണിംഗ് തിയറിന്റെ ബേസിസിലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അവരെന്താ പറയുന്നത് കാണുന്നതായിട്ടും ദ തിങ്സ് വിച്ച് കനോ വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഒബ്സേർവ് ആൻഡ് ദ തിങ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഇന്റേണൽ പ്രോസസ്സിന് അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നേ ഇല്ല അപ്പോ ആ ഒരു പുതിയ സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ ഈ കൊമ്മ്യൂണിറ്റി സൈക്കോളജിയും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ പ്രോസസ് ഒക്കെ എന്താ ഒന്ന് ബാക്കിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പറ്റും പക്ഷെ അതധികം കാലം നീണ്ടു നിന്നില്ല ഈ ഒരു നയൻറ്റി സെഞ്ചുറിന്റെ പകുതി ആയപ്പോ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റില് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് നിങ്ങൾ പേര് വളരെയധികം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവണം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അറ്റൻഷന്റെ തന്നെ ഒരുപാട് തിയറീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം പെർസെപ്ഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു ബുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ബുക്ക് എഴുതി അതോടുകൂടി ആ മങ്ങിപ്പോയിട്ടുള്ള ശോഭ തിരിച്ചു കിട്ടുകയാണ് നമ്മുടെ അറ്റൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിന് കിട്ടുന്നത് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ വില്യം ജെയിംസ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ അറ്റൻഷൻ അറ്റൻഷനും അല്ലെങ്കിൽ അറ്റൻഷനെ രണ്ട് തരത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ടു മോഡ്സ് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ അദ്ദേഹമാണ് കൊടുത്തത് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അറ്റൻഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെസ്റ്റ് സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് ആണ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യം രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിച്ചത് സോ ദ വൺ ടൈപ്പ് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഇസ് ആക്റ്റീവ് മോഡ്സ് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇസ് ദ പാസീവ് മോഡ്സ് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ അപ്പൊ ആക്റ്റീവ് എന്ന് അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോ നിങ്ങൾ എന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നതാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കണമെന്നോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെന്നോ എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ ഓർ യുവർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗോൾ ഈസ് മേക്കിംഗ് യു ഗെറ്റ് അറ്റൻഡ് ടു ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സെഷൻ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗോള് കാരണം നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ആക്റ്റീവ് മോഡ് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ നമ്മള് ഇപ്പോ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരൊച്ച കേട്ടു അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു അല്ലെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തിരിയും റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങോട്ട് തിരിയും അതെന്താ നോക്കും അങ്ങനെ പിന്നെ അത് വലിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലസ് അവിടെ ശബ്ദം ഉണ്ടായത് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലസ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലസിന്റെ പ്രഷർ കാരണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രസൻസ് കാരണോ നിങ്ങൾ ഒരു സാധനം നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പാസീവ് മോഡ് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഒന്ന് ആക്റ്റീവും ഒന്ന് പാസീവും ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതിന് ഒട്ടും പ്രാധാന്യം ഇല്ല അതിനുശേഷം ഒരുപാട് ഇത് വന്നു സോ ഹി ഹാസ് ജസ്റ്റ് ഗിവൺ ഒരു പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ നൗ വി ഗോ ഇൻ ടു ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ പ്രോസസ് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിരുന്നു അന്ന് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തതിന് മുമ്പ് അപ്പൊ കുറെ ആളുകൾ അത് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ അത് തെറ്റായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്ലൈഡ് അപ്പോ പ്രോസസ് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ അപ്പോ ടൈപ്പിൽ അന്ന് അത് വിട്ടു ഇനി പ്രോസസ് ഓഫ് അറ്റൻഷനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ അത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ളതാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് അറ്റൻഷനും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കൺട്രോൾഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ ഇത് രണ്ടും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അല്ലെ ഒന്നും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് ഒന്ന് കൺട്രോൾഡും ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഓട്ടോമാറ്റിക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാം അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട് ഓഫ് അവർ കൺ
മണം വന്നു നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ വായിൽ വെള്ളം വരും നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും എപ്പോഴാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സമയം ആവുക എന്നുള്ള ഇതാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ബിരിയാണിയാണെന്ന് അന്വേഷിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള സാധനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു മണം മതി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു രീതിയിലും നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കരുതി കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നതല്ല പക്ഷെ അത് സാധാരണ രീതിയിൽ നടക്കും ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി എന്ന് വരാം അപ്പൊ അതിനെയാണ് പ്രീ കോൺഷ്യസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഫിസിക്കൽ ബിഹേവിയർ ഈസ് ദർ ആൻഡ് വിയർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗോയിങ് ഇറ്റ് ടു ഇറ്റ് നമ്മൾക്ക് ഒരു എഫേർട്ട് ഇല്ല നമ്മൾ അങ്ങ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അങ്ങ് വഴുതി പോവുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ അടുത്തതാണ് പോസ്റ്റ് കോൺഷ്യസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രോസസ്സിങ് അപ്പോ ഇതും എങ്ങനെയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രോസസ്സിങ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിനൊരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു കോൺഷ്യസ് എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ കാരണമായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ അതിലേക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് യു ഹാഡ് എൻ ആക്സിഡന്റ് യു മെറ്റ് വിത്ത് വിത്ത് എൻ ആക്സിഡന്റ് പിന്നെ ഒന്ന് കുറച്ചു നാൾ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ കിടന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നു നിങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു അന്ന് നിങ്ങൾ വളരെ കോഷ്യസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ ഓടിച്ചിട്ട് തന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മളോട് ആരും പറയണ്ട നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ വളരെ വിജിലൻ്റ് ആയിട്ട് അതങ്ങ് ചെയ്യും അപ്പൊ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഷ്യസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായി നിങ്ങൾക്ക് ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഒരു കോൺഷ്യസ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അപ്പൊ അതിനെയാണ് പോസ്റ്റ് കോൺഷ്യസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഗോൾ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രോസസ്സിംഗ് അത് സാധാരണ ഒരു സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എബിലിറ്റി ഒരാൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോസ്റ്റ് കോൺഷ്യസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കിനായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ട് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയും ഒരു കോൺഷ്യസ് അവയർനെസിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്വിമ്മ് ചെയ്യാനോ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനോ എന്ന് വിചാരിച്ചോ നമ്മൾ വളരെ എഫേർട്ട് ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എഫേർട്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും വൺസ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ അത് പ്രാക്ടീസ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കൂളായിട്ട് ഓടിക്കും ഇല്ലേ അപ്പൊ ആദ്യങ്ങളിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എഫേർട്ട് എടുത്താലും പിന്നെ വൺസ് വി ആർ പ്രാക്ടീസ് ടു ഇറ്റ് വി ആർ മോർ ലൈക്ലി ടു ഡു ഇറ്റ് അൺകോൺഷ്യസ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതിനെയാണ് ഗോൾ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ദിസ് ഇസ് the three types of automatic processing of attention next one is the control processing of attention ee automatic processing of attention de complete opposite aanu uh, controlled processing ennu parayunnathu appo idinte pratheegathagal it's more like nammal oru vaadu effort edukanam pin adu pole thanne namukku endengilum oru goal attain cheyan vendiyittu it's more like an intentional process aayittaanu varunnathu പിന്നെ എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് കുറെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഒറ്റ സമയത്തൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ നടത്താനോ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ടൈം ഒക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ വളരെ കോഷ്യസ് ആയി വിജിലൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് കൺട്രോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് അപ്പൊ അത് എഫേർട്ട്ഫുൾ ആണ് ഡെലിബറേറ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് സാധാരണ രീതിയിൽ വളരെ പുതിയതായിട്ടൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺട്രോൾഡ് പ്രോസസ്സിങ്ങിലാണ് നിൽക്കാറ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്തെല്ലാമായിരിക്കും കൺട്രോൾ പ്രോസസ്സിങ്ങിലാണ് വളരെ നിന്ന് പോലെ അപ്പൊ പലപ്പോഴും എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു സാധനം ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ പുതുതായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് വന്ന് വന്ന് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഷിഫ്റ്റ് 
നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലെക്ചർ നോട്ട് ആയിട്ടോ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഇനിയിപ്പോ ഇൻ കേസ് ഞാൻ അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താലും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ വേർഡിങ്സിലേക്ക് പോവാണ്ട് മോർ ലൈക്ലി ഐ വോണ്ട് യു ടു ലിസൺ ടു മൈ ക്ലാസ് അപ്പൊ ഞാൻ അത് ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ ഒരു പി പി ടി സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ നാല് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സസ്റ്റെയിൻഡ് അറ്റൻഷൻ സെലക്റ്റീവ് അറ്റൻഷൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് ഡിവൈഡ് അറ്റൻഷൻ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വി വിൽ ഗോ ഇൻ ടു ദസ്റ്റെയിൻഡ് അറ്റൻഷൻ സസ്റ്റെയിൻഡ് അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടാസ്കിൽ യു ഹാവ് ഒരു ടാസ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറെ നേരം പ്രൊലോങ് ചെയ്യാം ഇറ്റ്സ് മോർ ലൈക്ക് യു ആർ സപ്പോസ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ എ പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് അല്ലെ ഒരു ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ യു ആർ സപ്പോസ് ടു എൻഗേജ് ഇൻ ടു എ ടാസ്ക് അതിനെയാണ് സസ്റ്റെയിൻഡ് അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടാസ്ക് അതിൽ കുറെ നേരം നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിനോടൊപ്പം പറയേണ്ട ഒരു തിയറിയാണ് ആക്ടിവേഷൻ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ എറൌസൽ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇവര് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തിയറിയുടെ മെയിൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് നേരം വിജിലന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി എ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് സ്റ്റിംലസ് അപ്പൊ അതും ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോ ഒരു വാച്ച്മാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗാർഡ് എന്ന് പറയാം നമ്മളിപ്പോ എ ടി എമ്മിന്റെ മുമ്പിലും ബാങ്കിന്റെ മുമ്പിലും വീടുകളുടെ മുമ്പിലൊക്കെ അവര് ഗാർഡ് ആയിട്ട് നിർത്താറുണ്ട് അപ്പോ അവരോട് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വീട്ടിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വീടിന് ചുറ്റും നോക്കണം രാത്രി ഉറങ്ങാതെ വീടിന് ചുറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വീട് നന്നായിട്ട് നോക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഡ്യൂട്ടി ടൈം തുടങ്ങി അദ്ദേഹം ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിന്ന് വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ വന്നിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയോ നിൽക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ നേരം അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറെ നേരം വിജിലന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് റാതർ ദാൻ ഇഫ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ജസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് എറൗണ്ട് ഒന്ന് ചുറ്റി അടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വീടിന്റെ ചുറ്റും ഭാഗത്ത് പോവാ ഗാർഡനിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി അങ്ങനെ ഒരു മോശൻ അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് മോർ ലൈക്ക് എ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് സ്റ്റിംലസ് അങ്ങനെ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ടാസ്കിന്റെ തന്നെ കുറെ നേരം അല്ലെങ്കിൽ കുറെ നേരം അവർക്ക് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതാണ് ആക്ടിവേഷൻ തിയറി സോ ദർ ഷുഡ് ബി പേഴ്സൺ നീഡ്സ് ടു ബി വിജിലന്റ് ഓർ ഹാസ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ എ ടസ് ഫോർ എ വെരി ലോങ് ടൈം ദർ ഷുഡ് ബി എ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് സ്റ്റിംലസ് അത്രേ ഉദ്ദേശമുള്ളൂ അതാണ് സസ്റ്റെയിൻഡ് അറ്റൻഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സെലക്റ്റീവ് അറ്റൻഷൻ സെലക്റ്റീവ് അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് മോർ ലൈക്ക് യു ഹാവ് എ ചോയ്സ് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാം മനസ്സിലായില്ലേ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് യു ആർ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് മെനി തിങ്സ് ആൻഡ് യു നീഡ് ടു ചൂസ് you you need to identify one thing and you need to choose a thing adinana selective attention nu parayunnathu adin example aayittana ee cocktail party effect um ekka adu ningal kettittundo nu njan vicharikkunnu cocktail party effect ningalku ariyunnadalle nammada nammal endelum kaaryangal cheyidondirikkunnu vicharicho ningal vaayira concentrate cheyidittu oru pani cheyidondirikkunnu annal baaki nu ningala pero allengil ningal aarengilum vilikkyo okke cheyda ningal petta nanne adariyum അപ്പൊ അതിനെയാണ് കോക്ടെയിൽ പാർട്ടി എഫക്ട് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നാലും നമ്മൾ പതുക്കെ നമ്മളെ പേര് ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാലും നമ്മളത് അറിയും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഡൈക്കോട്ടിക് ലിസണിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നന്നായിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ നോക്കാം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സസ്റ്റെയിൻഡ് അറ്റൻഷനും ഈ സെലക്റ്റീവ് അറ്റൻഷനും ഇത് രണ്ടും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇറ്റ്സ് മോർ ലൈക്ക് യു ആർ സപ്പോസ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ വൺ തിങ് അറ്റ് എ ടൈം അല്ലെ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ അതാ പറയുന്നത് സസ്റ്റെയിൻഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടാസ്കിൽ കുറെ നേരം നിൽക്കുക സെലക്റ്റീവ് അറ്റൻഷൻ എന്താ പറയുന്നത് കുറെ ഇൻഫോ ടാസ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരെണ്ണം ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അവിടെ വൺ ടാസ്ക് എന്നുള്ളത് ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അറ്റൻഷൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അറ്റൻഷൻ ഇസ് മോർ ലൈക്ക് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ അപ്പൊ അവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടാസ്ക് ആണ് നേരത്തെ ഒക്കെ നമ്മൾ സിംഗിൾ ടാസ്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ എന്തായാലും അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ടാസ്ക് ആയി അപ്പൊ ഇവിടെ
ഡിവൈഡ് അറ്റൻഷനിൽ രണ്ടും അറ്റ് എ ടൈം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി വി ആർ ഡോയിങ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതൊരു ഡിവൈഡഡ് അറ്റൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് പാട്ട് കേട്ടിരുന്നിട്ട് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഡിവൈഡഡ് അറ്റൻഷന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ടിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണത്തിലും ടാസ്കുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ടാസ്കിനെ സംസാരിച്ചുള്ളൂ ഇവിടെ എല്ലാം മൾട്ടിപ്പിൾ ടാസ്ക് കംപ്ലീഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫോക്കസ് അതിന് അതിൽ ആ മൾട്ടിപ്പിൾ ടാസ്കിൽ എങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ നോ അതിനെക്കാളും വലിയൊരു പോർഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് തിയറീസ് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ ഇതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇത്ര നേരം ഈ ഒരു സമയം പറഞ്ഞതിൽ I want a response. No, Mr. Clear. Are you here? Yes, I am here. Okay, okay, fine, fine. Do you have any questions? It's simple. I don't know if it's the introduction part. It's very simple. But I think uh, it's clear that I'm going to go to the next part. Because I'm going to go to the next part. Clear, right? Okay. Yes, I'm going to go. ഹലോ 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 കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ മിസ് കേൾക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യട്ടെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ മിസ് ഓക്കെ ഫൈൻ ഇനി വരുന്നത് തിയറീസ് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എല്ലാം സെലക്റ്റീവ് അറ്റൻഷനെ കുറിച്ചാണ് സെലക്റ്റീവ് അറ്റൻഷൻ നമ്മളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കുറെ എണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഞ്ച് തിയറീസും ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് സെലക്റ്റീവ് അറ്റൻഷൻ സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആണ് ബ്രോഡ്ബെൻസ് മോഡൽ പിന്നെയാണ് മൊറേ സെലക്റ്റീവ് ഫിൽറ്റർ മോഡൽ ട്രസ് മാൻസ് അറ്റൻവേഷൻ മോഡൽ ടച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ടച്ചേഴ്സ് ലേറ്റ് ഫിൽറ്റർ മോഡൽ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ മൾട്ടി മോഡ് തിയറി ഇതാണ് അഞ്ച് തിയറീസ് ഉള്ളത് ഈ അഞ്ച് തിയറീസും എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് സെലക്റ്റീവ് അറ്റൻഷനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് കേട്ടോ സോ യു നീഡ് ടു ബി വെരി സ്പെസിഫിക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ദീസ് ആർ ദ തിയറീസ് ഓഫ് സെലക്റ്റീവ് അറ്റൻഷൻ ഓക്കെ മോഡൽസ് ഓഫ് സെലക്റ്റീവ് അറ്റൻഷൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണം അപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ അഞ്ചെണ്ണം പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിൽ കുറെ എണ്ണത്തിന് ഫിൽറ്റർ മോഡൽ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിന് ബോട്ടിൽ നെക്ക് മോഡൽസ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോ ഫിൽറ്റർ മോഡലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിൽറ്റർ മോഡലിൽ നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യില്ലേ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകത കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ കടത്തി വിടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതിനെ അവർ എടുത്തു വെക്കും അതാണ് ഫിൽറ്റർ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫിൽറ്റർ മോഡലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ കടത്തി വിടുള്ളൂ ബാക്കി ഇൻഫർമേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും അത് അവിടെ തന്നെ പിടിച്ചിടും ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് അത് കടത്തി വിടില്ല സോ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ഫിൽറ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് മോർ ലൈക്ക് ടു ബി അ ബ്ലോക്കിംഗ് ലാസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ബോട്ടിൽ നെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ബോട്ടിൽ നെക്ക് മോഡൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബോട്ടിൽ നെക്ക് മോഡൽസിന്റെ പ്രത്യേകത അവര് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും പക്ഷെ എന്താണ് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുള്ളൂ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഒരു താഴെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിക്ചർ ബോട്ട് ഫിൽറ്റർ മോഡലിന്റെ ആണ് പിന്നെ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബോട്ടിൽ നെക്കിന്റെ പിക്ചർ ആണ് അപ്പൊ ബോട്ടിൽ നെക്കിന്റെ എന്താണ് കുറെ ഇൻഫർമേഷൻ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഓരോന്നും ഓരോന്ന് പോകത്തുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് ഈ ബോട്ടിലിന്റെ ഈ വായ വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് കുറെ സാധനങ്ങൾ അറ്റ് എ ടൈം പോവില്ല ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് സ്ലോയിങ് ദ തിങ്സ് ഡൗൺ ഓക്കെ അപ്പോ ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയാൻ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഓരോ തിയറീസിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് ഇസ് ബ്രോഡ്ബെൻസ് മോഡൽ അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ മോഡൽ ഓഫ് അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് മോഡൽ ഇതാണ് കേട്ടോ അപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ബുക്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഈ മോഡലും നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തന്നത് അപ്പോ ഈ മോഡലിന്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഫീൽ ദാറ്റ് അറ്റൻഷൻ ഹാസ് ലിമിറ്റഡ് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ്
അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ വരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സാധനം കണ്ടു എന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പൊ അതിന്റെ കളർ അതിന്റെ കളർ കോൺട്രാക്ട് അത് ഏത് ബുക്കിലാ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണോ അല്ലയോ അങ്ങനെ ആ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റിമുലസ് നമ്മൾ കാണുന്ന സാധനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയുടെ ബേസില അവിടെ നമുക്കും ഇവിടെ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോ നമുക്ക് ഇതിന് മൂന്ന് പാർട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് ദ സെൻസറി ബഫർ സെൻസറി ബഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ചായ ചെവിയിലൂടെ കേൾക്കുന്നതും കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം പോകുന്നത് ഈ സെൻസറി ബഫറിലാണ് സെൻസറി ബഫർ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല സെൻസറി ബഫർ ഇനി അൺലിമിറ്റഡ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് അത് കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതൊക്കെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് വിടും എന്നിട്ട് ഈ സെൻസറി ബഫറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അത് ഫിൽറ്ററിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് എത്തും ഫിൽറ്ററിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാതും കടത്തി വിടില്ല അതൊരു അരിപ്പ പോലെയാണ് കുറച്ച് സാധനത്തിൽ മാത്രമേ കടത്തി വിടുള്ളൂ കുറച്ചെന്നല്ല ഒറ്റ സാധനത്തിനെ മാത്രമേ അത് കടത്തി വിടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോ അത് കടത്തി വിടുന്നത് അതിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കുറെ സ്റ്റിമുലസിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ഫിൽറ്ററിൽ കൂടെ കടത്തി വിടാം ഫിൽറ്ററിലൂടെ അത് കടത്തി പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിലേക്കാണ് അപ്പൊ ഈ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിലേക്ക് എത്തണേന് മുമ്പ് ഫിൽറ്ററിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഫിൽറ്ററിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സിമാറ്റിക് പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കും സിമാറ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ് മേക്കിംഗ് അതിന്റെ മീനിങ് മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടക്കും സോ നിങ്ങൾ വളരെയധികം മനസ്സിലാക്കേണ്ട മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സെൻസറി ബഫർ ഉണ്ട് അതിന് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആണ് സെൻസറി ബഫറിൽ നിന്ന് അത് ഫിൽറ്ററിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഫിൽറ്ററിൽ നിന്ന് പോയതിനു ശേഷമാണ് അതിന്റെ മീനിങ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്താണോ കണ്ടതെന്നോ എന്താണോ കേട്ടതെന്നോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഫിൽറ്ററിലൂടെ കടക്കുമ്പോൾ അതിനെന്ത് മനസ്സിലാവുന്നു അത് എന്താണ് സംഭവം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിനെ നേരെ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ദിസ് ഇസ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് മോഡൽ ഓക്കെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് മോഡൽ അപ്പോ ഈ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതായി തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് സാധനങ്ങളെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നത് അത് അതിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോയതിന് ശേഷമാണ് അതെന്താണെന്നുള്ള മീനിങ് മേക്കിംഗ് നടക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അത് എന്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടിംഗ് എവിഡൻസ് ആദ്യ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതില്ല ആദ്യ സമയ ആദ്യ കാല കാലങ്ങളിൽ ഇതിന് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടിംഗ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈക്കോട്ടിക് ലിസണിംഗ് ടാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് സ്പാൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ തിയറി ശരിയാണ് എന്ന് തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചത് അപ്പോ ഈ ഒരു ഡൈക്കോട്ടിക് ലിസണിംഗ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ചെവിയിലും ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഈ പിക്ചർ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും അല്ലെ ഹോട്ട് ടു കോൾഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ചെവിയിൽ വൺ ആൻഡ് ത്രീ എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു ചെവിയിലുള്ള കാര്യം മാത്രം കേട്ടാൽ മതി മറ്റേ ചെവിയിലുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണ്ട എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെവിയിൽ ഏത് ചെവിയിലുള്ള സാധനമാണോ കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം യു ഹാവ് ടു റിപ്പീറ്റ് വാട്ട് യു ഹേർഡ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് ഇതിനെയാണ് ഡൈക്കോട്ടിക് ലിസണിംഗ് ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ടാസ്ക് ആദ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആളുകൾ റെസ്പോൺസ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോ ഈ ഒരു ചെവിയിൽ ഹോട്ട് ആൻഡ് കോൾഡ് എന്ന് കൊടുത്തു മറ്റേ ചെവിയിൽ വൺ ആൻഡ് ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോ ആൾക്കാരുടെ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോട്ട് ടു കോൾഡ് വൺ ആൻഡ് ത്രീ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെവിയിൽ അത് ഫുള്ള് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷമാണ് അടുത്ത ചെവിയിൽ പറഞ്ഞത് ചില ആളുകൾ എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോട്ട് ആൻഡ് കോൾഡ് എന്ന് ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു വൺ ടു ത്രീ എന്ന് ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു സോ മോർ ലൈക്ക് കാറ്റഗറി ബൈ കാറ്റഗറി അത് കേട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോ ഈ ഒരു എക
ഹോട്ട് ടു കോൾഡ് ഒന്നും വൺ ആൻഡ് ത്രീ സേ സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആളുകൾ അവിടെ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് കണ്ടോ ഹോട്ട് വൺ ടു ആൻഡ് കോൾഡ് ത്രീ എന്ന് കേട്ട അതേ ഓർഡറിൽ ആദ്യം ഈ ചെവിയിലെ ഹോട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ അപ്പത്തെ ചെവിയിലെ വണ്ണ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കേട്ട ഓർഡറിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റി അപ്പൊ അത് പ്രാക്ടീസ് വെച്ചാണ് അത് പറ്റിയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ ഈ തിയറി പൊളിഞ്ഞു മറ്റേ സെലക്റ്റീവ് അറ്റൻഷനും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിലേക്ക് മാറി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കോക്ടെയിൽ പാർട്ടി എഫക്റ്റും ഈ ഒരു തിയറി വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെ കോക്ടെയിൽ പാർട്ടി അനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം വേറെ ആൾ വിളിച്ചാലും നമ്മുടെ പേര് കേട്ടാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു തിയറി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറ്റൻഷനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യില്ല പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് എത്തി ഓക്കെ നൗ വി ഗോ ടു ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് മുറേ സെലക്റ്റീവ് ഫിൽറ്റർ മോഡൽ ഓക്കെ ഇത് മറ്റേ നമ്മുടെ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് തിയറി ആയിട്ട് എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആണ് ഒരു മാറ്റമില്ല പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹം ആ ഫിൽറ്ററിന്റെ ഇതിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിൽറ്റർ പോലെ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക ഒരു ഇൻഫർമേഷനെ പാസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈലി സാലിയന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പേഴ്സണൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറ്റ് ഒരു ഇൻഫർമേഷനും കൂടെ അതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പോ അത് വെച്ച് നമുക്ക് കോക്ടെയിൽ പാർട്ടി ഇഫക്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തുടങ്ങി കാരണം എന്താണ് പേഴ്സണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ പേര് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യമേ അറ്റ് എ ടൈം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാധനം കൂടെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് അത് മാത്രമാണ് മുറി സെലക്റ്റീവ് ഫിൽറ്റർ മോഡൽ ഓക്കെ നൗ ദ തേർഡ് വൺ ദ തേർഡ് വൺ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ട്രസ് മാൻസ് അറ്റൻവേഷൻ മോഡൽ ഈ ട്രസ് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലേഡി ആണ് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇറ്റ്സ് എ ലേഡി നമ്മള് ഒരു പയനിയർ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് എപ്പോഴും പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സോ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനിലാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ അറ്റ ഈ ഒരു മോഡലിന്റെ പ്രത്യേകത അതിന്റെ അറ്റൻവേഷൻ എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് ആണ് അപ്പോ അറ്റൻവേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് മേക്കിംഗ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്റ്റിമുലസ് വീക്ക് ഓക്കെ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് കളയാന്നാ പറഞ്ഞത് ഒരെണ്ണത്തിന് മാത്രം അകത്തേക്ക് കയറ്റി വിടുന്നു വേറെ ഒന്നും അകത്തേക്ക് കയറ്റി വിടുന്നില്ല ആ ഒരു കടുത്ത് അകത്തേക്ക് കയറ്റി വിട്ട സാധനത്തിനെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അടുത്തത് എടുക്കാം പക്ഷെ ഇവരങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് അവര് പറഞ്ഞു എല്ലാത്തിനെയും കയറ്റി വിടും എല്ലാത്തിനെയും കയറ്റി വിടും പക്ഷെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഇന്റൻസിറ്റി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അപ്പോ ഈ ഒരു ഇത് കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ എല്ലാ മെസ്സേജസും വരുന്നുണ്ട് ആ മെസ്സേജസിനെല്ലാം അറ്റൻവേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു പാർട്ടിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫേസിലൂടെ കടത്തി വിടും എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ചില ആരോ എന്താവുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ചില ആരോ ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആരോ എന്താന്ന് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് വന്ന സ്ട്രോങ് സ്റ്റിമുലസ് ആണ് നേരത്തെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ച് ഒച്ച കൂടിയ സാധനമാണ് നമ്മൾ അത് അതിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും എന്നുള്ളത് പോലെ അപ്പോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ സാധനത്തിന്റെ ഫുൾ സ്ട്രോങ് വെർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ എനർജി വേർഷൻ ആണ് കടന്നു പോവുക എന്നാൽ മറ്റ് മറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ കടന്നു പോകും പക്ഷെ വളരെ വീക്കർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ആയിട്ടാണ് പോവുക അപ്പോ അറ്റൻവേറ്ററിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ തന്നെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ മീനിങ് മേക്കിംഗ് നടക്കുകയാണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഫിൽറ്റർ തിയറിയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഫിൽറ്ററേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടേ മീനിങ് മേക്കിംഗ് നടക്കാറുള്ളൂ പക്ഷെ അറ്റൻവേഷൻ മോഡലില് അറ്റൻവേറ്ററിലൂടെ കടക്കുമ്പോ തന്നെ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്
ആ ഹാ ശരി ശരി അല്ല മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മോളെ ഓക്കെ സോ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ അല്ലെ അപ്പൊ അറ്റന്യൂട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ അറ്റന്യൂട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ തന്നെ അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു അത് അതിന്റെ മീനിങ് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഡിക്ഷണറി യൂണിറ്റിലേക്ക് പോവാ ഡിക്ഷണറി യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് നേരെ മെമ്മറിയിലേക്ക് പോകുന്നു അതായിരുന്നു ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് കുറച്ച് ക്രിട്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കോക്ടൈൽ പാർട്ടി എഫക്ട് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം എന്താ മീനിങ് മേക്കിംഗ് നടന്നിട്ടാണ് പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലെ ആദ്യം തന്നെ മീനിങ് മേക്കിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ പേരാന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് കുഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ സിമാറ്റിക് അനാലിസിസ് വർക്ക് ഇപ്പൊ മീനിങ് മേക്കിംഗ് നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഡിക്ഷണറി യൂണിറ്റ് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് യൂണിറ്റിന്റെ അദ്ദേഹം അവർ പറഞ്ഞു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും അത് എന്താണെന്ന് അവര് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ അതായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു ക്രിറ്റിസിസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് വെച്ചാ ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഇതുമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് പ്രോസസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അറ്റന്യൂട്ടറിലേക്ക് പോകുന്നു അതിനുശേഷം അതിന് ഡിസ്റ്ററി യൂണിറ്റിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നു പിന്നെ മെമ്മറിയിലേക്ക് അത് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഇനി നമ്മള് നാലാമത്തെ തേരി ദാറ്റ് ഇസ് ഡച്ചസ് ആൻഡ് ഡച്ചസ് ലേറ്റ് ഫിൽറ്റർ മോഡൽ ഓക്കെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു പല ബുക്കുകളിലും അതിന് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ മോഡൽസ് ഫിൽറ്റർ മോഡലും ബോട്ടിൽ നെറ്റ് മോഡൽസും അപ്പോ ബോഡ്ബാൻഡിന്റെ എന്തായാലും ഫിൽറ്റർ മോഡൽ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം പിന്നെ മുറേന്റെ മോഡലും നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ മോഡൽ ആണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ ചില പുസ്തകങ്ങളിൽ ബോട്ടിൽ ഈ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് തേറി ബോട്ടിൽ നെറ്റ് മോഡൽ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മള് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരുന്നു സ്റ്റേൺബർഗിന്റെ കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി ബുക്ക് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇല്ല പല ആളുകളിലും ഇപ്പോഴും ബോട്ടിൽ നെറ്റ് തേറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് തേറി എടുത്ത് പറയാനാണ് ചാൻസ് പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് കൺഫ്യൂസിങ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അതിലൊരു ക്ലാരിറ്റി വന്നിട്ടില്ല സോ ഫിൽറ്റർ തേറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണടച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് തേറി ആണെന്ന് അറ്റന്യൂഷൻ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണടച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ട്രെസ്മാൻസ് അറ്റന്യൂഷൻ മോഡൽ ആണെന്ന് പക്ഷെ ബോട്ടിൽ നെറ്റിൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് തേറി വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ക്ലിയർ ചില പുസ്തകങ്ങൾ അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സൈക്കോളജി ബുക്സിൽ അതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പോ ട്രസ് മാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണെന്നുള്ളത് അതെല്ലാം അറ്റന്യൂഷൻ മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത് ഒരു വീക്കർ ആയിട്ടുള്ള വേർഷനിലാക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോ വീക്കർ ആയിട്ട് വേർഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബോട്ടിൽ നെക്ക് മോഡൽ എന്ന് പറയാം മോഡൽ അപ്പോ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മോഡലും ഏർലി സെലക്ഷൻ ഫിൽറ്റർ മോഡൽ ആയിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ലേറ്റ് ഫിൽറ്റർ മോഡലിലേക്ക് വരാം ഈ മോഡലിലും ഒരു വ്യത്യാസമില്ല മറ്റേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മോഡൽ ഫിൽറ്റർ മോഡൽ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒരു മാറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് ഫിൽറ്റർ അവസാനം കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചു നേരത്തെ ഫിൽറ്റർ ആദ്യം തന്നെയായിരുന്നു അല്ലെ ഇൻഫോർമേഷൻ ചെവി കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ ഫിൽറ്റർ വെച്ചേക്കായിരുന്നു ബ്രോഡ്ബാൻഡ് പക്ഷെ ഈ അദ്ദേഹം അങ്ങനെയല്ല ചെയ്തത് ഇദ്ദേഹം ഫിൽറ്ററിനെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പാട്ടാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് സോ ദേ ആർ മോർ ലൈക്ക് സിഗ്നൽ ബ്ലോക്കിംഗ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് അറ്റ് ദ ലേറ്റ് പ്രോസസ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പ്രോസസ്സിലാണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻഫോർമേഷൻ ചെവി കൂടെ പോകുന്നു അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് അതിന്റെ മീനിങ് മേക്കിംഗ് അതിൽ കൂടെ നടത്തുന്നു അതിനുശേഷമാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് ഫിൽറ്ററേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം എന്ത് ഇത് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണ്ടേ എന്നുള്ളത് സോ സെലക്ഷൻ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹൗ റെലവെന
മാക്രേ ആയിരുന്നു മാക്രേ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീയിൽ ഇതേ ഒരു ഡൈക്കോട്ടിക് ലിസണിങ്ങിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തി അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് അൺക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് വെച്ചു അപ്പോ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ദ നോർത്ത് ഫോക്ക് ബോർഡ്സ് ആർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അടുത്ത ചെവിയിൽ കൊടുത്തതാണ് ലേക്ക് ആൻഡ് വിമൺ അപ്പൊ ഈ നോർ ഫോക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കും അറിയില്ല നിങ്ങൾക്കും അറിയില്ല കാരണം എന്താ അങ്ങനത്തെ ഒരു വേർഡ് ഇല്ല പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു വേർഡ് കൊടുത്തു അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലിയർ അല്ലാത്ത ഒരു വേർഡ് ഒരു സെന്റൻസിന്റെ കൂടെ അങ്ങ് കൊടുത്തു അപ്പൊ ആൾക്കാർ തിരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ദ ലേക്സ് ഇൻ നോർത്ത് ഫോക്ക് ആർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദ വിമൻ ഇൻ നോർത്ത് ഫോക്ക് ആർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോ അവരൊരു മീനിങ് കൊടുക്കാൻ നോക്കിയ അതിന് അല്ലെ ഒരു മീനിങ് ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് കൊടുത്തെങ്കിലും ദേ വ മോർ ലൈഫ്ലി ടു കീവ് എ മീനിങ് അവർക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യത്തിൽ ഒരു മീനിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എന്താണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് സയന്റിസ്റ്റിന് മനസ്സിലായി ചെവി കൂടെ ഇപ്പൊ എന്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇപ്പൊ കേൾക്കേണ്ടതാണെങ്കിലും അൺഅറ്റൻഡ് ഇയർ ആണെങ്കിലും എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണെങ്കിലും ആദ്യം മീനിങ്ങിലേക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ക്ലിയർ അല്ലാതെ വന്നപ്പോഴാണ് അത് എങ്ങനെയും മീനിങ്ഫുൾ ആക്കാൻ ആൾക്കാർ ശ്രമിച്ചത് കാരണം ഒരു മീനിങ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനം കൊടുത്തപ്പോ അവർ തിരിച്ചു പറഞ്ഞത് മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അപ്പൊ ദേ വേർ ട്രൈ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഒരു മീനിങ്ങിന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ചെയ്യാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലായി സോ ദാറ്റ് വാസ് എ ക്രിറ്റിക്കൽ മോസ്റ്റ് ഡോമിനൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് ഇനി ലാസ്റ്റ് തിയറി ലാസ്റ്റ് തിയറി ഇൻ കളക്റ്റീവ് അറ്റൻഷൻ കളക്റ്റീവ് അറ്റൻഷന്റെ അവസാനത്തെ തിയറിയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ മൾട്ടി മോഡ് തിയറി എന്നുള്ളത് ജോൺസൺ ആൻഡ് ഹെൻസിന്റെ തിയറി ആണിത് അപ്പോ ഇതാണ് ഒരുവിധം ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറി ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഒന്നും അല്ല മറ്റൊരു പോലെ ഒരു സ്പേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട് ഒരു അറ്റന്യൂവേറ്റർ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊന്നും അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നിന്നിട്ടില്ല ഇറ്റ്സ് മോർ ലൈക്ക് എ ഫ്ലെക്സിബിൾ തിങ് അപ്പൊ ഇവരുടെ അതനുസരിച്ചിട്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെയാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് അറ്റൻഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാണുന്നതോ കേൾക്കുന്നതോ സാധനത്തിന്റെ വിഷ്വൽ ഇമേജ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു മനസ്സിൽ ഒരു രൂപം ഉണ്ടാക്കുന്നു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു വിഷ്വൽ ഒരു രൂപം ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ ആ രൂപത്തിന്റെ മീനിങ് മേക്കിംഗ് നടക്കുന്നു നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കേട്ടത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സും അൺകോൺഷ്യസ് ലെവലിൽ നടക്കുന്നു ബിക്കോസ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് വി ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് അവസാനത്തെ സ്റ്റേജ് അതിനെയാണ് സ്റ്റേജ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റേജ് ത്രീയിൽ ഈ സ്റ്റേജ് വണ്ണിനെയും ടൂവിനെയും കോൺഷ്യസ് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു മോഡലിന്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഒരു ചെവി കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെവലിൽ കടന്ന് മറ്റേ ലെവലിലേക്ക് എന്നുള്ളൊരു രീതിയില്ല ഏത് വേണമെങ്കിലും കയറി ഇറങ്ങി പോകാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് കേട്ടാലും അതിന് ആദ്യം വിഷ്വലി നമ്മൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അതിന്റെ മീനിങ് മേക്കിംഗ് നടക്കും അതിനുശേഷം അത് കോൺഷ്യസ് അവയർനെസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അത് മാത്രമാണ് ഈ തിയറി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് തിയറിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സെലക്റ്റീവ് അറ്റൻഷന്റെ തിയറീസ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിൽ ഓരോരുത്തരുടെ പേരും ഈ ഫിൽറ്ററിന്റെ പൊസിഷനും അത് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് മീനിങ് മേക്കിംഗ് എപ്പൊ നടക്കുന്നു ഓരോ ഫിൽറ്ററിൽ ഓരോ മോഡലിലും മീനിങ് മേക്കിങ്ങിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നൗ വി ഗോ ഇൻ ടു ദ മോഡൽസ് ഓഫ് ഡിവൈഡ് അറ്റൻഷൻ ഓക്കെ ഇതിനങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് വലിയ മോഡൽസ് ഒന്നുമില്ല ആകെ രണ്ട് മോഡലേ ഉള്ളൂ മോഡലായിട്ട് അങ്ങനെ പറയത്തക്കതായിട്ടും ഇല്ല ഈ രണ്ട് മോഡലിനും പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റി മോഡൽസ് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ മറ്റേതിന്റെ പോലെ ഇന്ന ആൾ ഇന്ന ആള് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ മാത്രം ഉള്ളതില്ല അപ്പോ ഈ ഒരു ഡിവൈഡ് അറ്റൻഷൻ ആയിട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡിവൈഡ് അറ്റൻഷൻ പ്രത്യേകത എന്താ അവിടെ രണ്ട് ടാസ്ക് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒറ്റ ടാസ്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ്
അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിനും കുറച്ച് കുറച്ച് അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ടാസ്കുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതാണ് സിംഗിൾ പൂൾ ഓഫ് അറ്റൻഷൻ പക്ഷെ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റോ റിസോഴ്സസ് ഓഫ് അറ്റൻഷനിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് പറയുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോ കാണാൻ പറ്റും കേൾക്കാൻ പറ്റും രുചിക്കാൻ പറ്റും സ്മെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഓരോ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഓരോ സെൻസറി മൊഡാലിറ്റിക്കും കുറച്ച് കുറച്ച് റിസോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ സോഴ്സ് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ അപ്പോ കണ്ണ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സാധനം കാണാൻ അപ്പൊ അതിൽ ഒരു സാധനം കുറെ നേരം നോക്കി നിൽക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു സാധനം കേൾക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു സാധനം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് എനർജി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പോലെ അപ്പോ കുറെ അപ്പോ ഇതിൽ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഡിഫറെന്റ് മൊഡാലിറ്റിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിപ്പോ എന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നു അതിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ രണ്ടും രണ്ട് മൊഡാലിറ്റി ആണ് യു ഹനി ടു ലിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് കേൾക്കുക എന്നുള്ളതും എഴുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിനസ്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് മൊഡാലിറ്റിയിലാണ് അപ്പോ രണ്ടിന്റെയും കപ്പാസിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ കേൾക്കുന്നതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ഉപയോഗിക്കാം എഴുതുന്നതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ഉപയോഗിക്കാം ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ സെയിം മൊഡാലിറ്റിയുടെ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് വേറൊരു പാട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടും സെയിം മൊഡാലിറ്റി ആണ് രണ്ടും ഓഡിറ്ററി മൊഡാലിറ്റി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും പക്ഷെ അവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്ര എഫിഷ്യന്റ് ആവില്ല കാരണം എന്താ ഓഡിറ്ററിക്ക് കുറച്ച് എനർജി മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കപ്പാസിറ്റിയേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അറ്റൻഷന്റെ കപ്പാസിറ്റിയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ സെയിം മൊഡാലിറ്റിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് മൊഡാലിറ്റിയിലുള്ളത് അപ്പൊ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുക അത് രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവവും പിന്നെ നമ്മൾക്ക് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം കൂടെ കൂടിയാണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കാരണം എന്താ ഇത് രണ്ടിനും എനർജി വേറെ വേറെ തന്നെയാണ് ഈ കപ്പാസിറ്റി വേറെ വേറെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിസോഴ്സസ് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇതില് ഇതുവരെ ആർക്കും സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എന്തിന് നിങ്ങളില് കൊറച്ച് അറ്റൻഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പോലെ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് മൊഡാലിറ്റീനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഇപ്പോ എനിക്കൊരു കാര്യം കേൾക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു സാധനം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേറൊരു സാധനത്തിനും കൂടെ എനിക്ക് കേൾക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നു ഞാൻ മോള് അവിടെ ഇരുന്ന് എന്റെ ക്ലാസ് മോള് കേൾക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇയാൾ വേറൊരു പാട്ടും കൂടെ കേൾക്കുന്നു വിചാരിച്ചു ഈ സിംഗിൾ പൂൾ ഓഫ് അറ്റൻഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് തനിക്ക് അതിനുള്ള എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഇപ്പൊ ചിലവർക്ക് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലർക്ക് മറ്റു ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എനർജി ഉണ്ട് അപ്പൊ അഞ്ചാറ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ തനിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ മൾട്ടിപ്പിൾ റിസോഴ്സ് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അവര് പറയുന്നത് ഓരോ സെൻസ് ഓർഗൻസിന്റെയും മൊഡാലിറ്റിക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് കപ്പാസിറ്റി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ സെയിം സെൻസ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇപ്പൊ കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു സെൻസ് ആണ് അല്ലെ എഴുതുക എന്നുള്ളത് വേറൊരു സെൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു സെൻസ് ഓർഗൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോ ആ സെൻസ് ഓർഗൻസിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോ ആ സെൻസ് ഓർഗൻസിനുള്ള മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം ആ രീതിയിൽ മറ്റേതിൽ അങ്ങനെ ഡിവിഷൻ ഇല്ല എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് മനസ്സിലായോ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡ
now we go into perception ipo itra nera nammal attention ne chutti patti irana karyangal okke samsarichathu now we will have to go to the next part the main part nu venengil namukku pariya okay that is perception okay appo attention nu parney kenya kore sadhanangal kore sadhanangal undu adinu edhil rendu moonu adinu choose cheyidu adu manasilaakkuga annalladana attention perception is something like Mm, what we can say, giving meaning to our stimulus. Right? Meaning making. We have to say meaning in a little bit. We have to say meaning in a long-term memory or short-term memory. So, what do we say about that meaning making? We are calling it as perception. So, it is a process by which individual organize and interrupt their, sorry, interpret their sensory impressions in order to give meaning to the environment okay so what is meaning making i am seeing a thing i am seeing that thing is this i am seeing a thing that is this i am seeing a thing that is that is what we are saying what we are saying is the perception what we are so it can vary from person to person alle or the same stimulus in it pala aalukalum pala reethiyil adine interpret cheyavarundu so our mind നമ്മുടെ മൂഡ് നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മുടെ സ്റ്റോർഡ് നോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസിന്റെ ത്രഷ് ഹോൾഡ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പെർസെപ്ഷൻ മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിലൊക്കെയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ചില ആളുകളുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തികൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ മൂഡിന്റെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്നാൽ അതേ കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ വളരെ കൂളായിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യം വരത്തില്ലായിരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ഇവിടെ മീനിങ് മേക്കിങ്ങിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര എന്താണ് അവര് ഭയങ്കര മീൻ ആണെന്ന് തോന്നാനൊക്കെ ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ യുവർ മൈൻഡ് സെറ്റ് യുവർ മൂഡ് യുവർ ഏർലി എക്സ്പീരിയൻസസ് യുവർ മെമ്മറി എല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് പെർസെപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോ പെർസെപ്ഷനിൽ തന്നെ ദർ ആർ ടു തിയറീസ് ഫോർ ദാറ്റ് ബേസിക് തിയറീസ് പെർസെപ്ഷന്റെ വരുന്നത് രണ്ടാണ് വൺ ഇസ് bottom up theory alleg adane parayunnana data driven processing and the second one is top down theory alleg concept driven processing idana rendu main perception ange rendu main approaches nu parayan pattathu okay so first namukku bottom up theory ilku povam it is also called as data driven processing ennalathu appo ee oru theory de concept vechittu namukku just nammal nammal information okke kittunathu kannilodeyo cheviliyodeyo allengil moopilodeyo okke aanalo appo according to them only the sensory information is needed for perception appo namukku oru sadhanam kanda mathi kannine koyappondilla അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെറ്റിനയ്ക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ വിഷ്വൽ കോട്ടക്സിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വിഷ്വൽ പാത്രയ്ക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സാധനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ എന്താന്ന് മനസ്സിലാവും അതാണ് എന്ത് ബോട്ടം അപ്പ് തിയറി അപ്പൊ ഇവിടെ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് സ്റ്റിമുലസിന് മാത്രമാണ് അല്ലെ സ്റ്റിമുലസ് ഒരു സാധനം കാണുന്നു അത് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പൊ കണ്ണിലൂടെ ഇൻഫർമേഷൻ പോകുന്നു തലയിലേക്ക് പോകുന്നു തല അത് വായിച്ചെടുക്കുന്നു ഐ മീൻ ബ്രെയിൻ അത് വായിച്ചെടുക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ ജസ്റ്റ് പ്യുവർലി ബയോളജിക്കൽ ബേസിലൂടെ മാത്രമാണ് പോകുന്നത് അതിനാണ് ബോട്ടം അപ്പ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഫോർ ദ സ്റ്റിമുലസ് വേറെ ഒന്നിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുത്തിരുന്ന സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ജിപ്സൺ ജിപ്സന്റെ ആ ഒരു തിയറിനെ പറയുന്നതാണ് ഡയറക്ട് പെർസെപ്ഷൻ ഓർ Uh, direct realism nalladu so according to him only information from the sensory receptors are needed to perceive anything appo vera oru kaaryangalum venda ningalku pandatha experience venunnilla allengil ningal pandathu kaanunnilla ningada mood nonnu importance illa angane kyana adheham parnadu adheham parnu just aa saanam kaana aina kaana ningalku kannine biologically ningal fit aayirikana angane undengil ningalku aa saanam endanu manasilavum you will automatically make a meaning to it ennalladana adhehathinte theory ini adinde just opposite aanu endu top down theory on the bottom up theory bottom up nu mollikkana povunathu from the stimulus we are making and we are understanding the thing ipo nere tirichana it is top down appo molli nu thaayikkana ee sambhavam povunathu 
അപ്പൊ ഈ തിയറിയുടെ വേറൊരു പേരാണ് കൺസെപ്ച്വലി ഡ്രിവൻ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നുള്ളത് അപ്പോ ഇതിന് ഇന്റലിജന്റ് പെർസെപ്ഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മെമ്മറീസ് നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് നമ്മുടെ എന്താണ് പാസ്റ്റ് നോളജ് പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ പെർസെപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മീനിങ് മേക്കിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു തിയറിയുടെ മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഇന്റലിജന്റ് പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്റലിജന്റ് പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഈ മെമ്മറി എക്സ്പെക്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർഡ് നോളജ് പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് കുറച്ചും കൂടെ ഹയർ ഓർഡർ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇന്റലിജന്റ് പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് ടോപ്പ് ഡൗൺ തിയറി അപ്പൊ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ അതിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളൊരു സാധനത്തിന് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് സോ ദ ആർ ബേസിക്കലി എംഫസൈസിംഗ് ഓൺ റോൾ ഓഫ് ലേണിംഗ് അല്ലെ ലേണിംഗ് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഒരു പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെമ്പററി ചേഞ്ചോ പ്രാക്ടീസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സംഭവം ആർജിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ലേണിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മീനിങ് മേക്കിംഗ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ടോപ്പ് ഡൗൺ തിയറി എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ ജിപ്സന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടോപ്പ് ഡൗൺ തിയറിയിൽ പറയേണ്ട ഒരു ഒരു വ്യക്തിയാണ് റിച്ചാർഡ് ഗ്രിഗറി അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്ത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡിയ ഇസ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പെർസെപ്ഷൻ അപ്പൊ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതും ഇന്റലിജന്റ് പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതും എല്ലാം ഒന്നാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് പെർസെപ്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ വി ആർ മോർ ലൈക്ക്ലി മേക്കിംഗ് ദ മീനിങ് നമ്മൾ ഒരു സാധനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിംഗ് മേക്കിംഗ് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നതാ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ വായിച്ചെടുക്കുന്നോ അങ്ങനത്തെ സംഭവമൊന്നും അല്ല നമ്മൾ വി ആർ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ തലയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ടോ നമ്മുടെ മെമ്മറി വെച്ചിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ ആസ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എല്ലാ സമയത്തും വളരെ ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടണം എന്നില്ല പല സമയത്തും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അൺക്ലിയർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അൺക്ലിയർ ആയ ഇൻഫർമേഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ മീനിങ് ഫുൾ ആക്കാൻ പറ്റുക അപ്പൊ അദ്ദേഹം അത് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു തീയതിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പൊ അൺക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമല്ലാത്ത ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ പണ്ടത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് മീനിങ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പെർസെപ്ഷൻ ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് വി ആർ മേക്കിംഗ് എ ന്യൂ മീനിങ് ടു ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോ ഓൾ ഓഫ് എ സമ്മറി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ രണ്ട് തിയറി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ബോട്ടം ഓഫ് തിയറി മാത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ സി ദ തിങ്സ് വാട്ട് വി ആർ എക്സ്പെക്ടഡ് ടു സി അല്ലെ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ട് ആ സാധനം മാത്രം നമ്മൾ കാണുള്ളൂ പക്ഷെ ബോട്ടം ഓഫ് തിയറി ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് മാത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ നമുക്ക് രണ്ടിന്റെയും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് മിക്ഷർ അല്ലെങ്കിൽ വി നീഡ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ബോത്ത് ദ പാർട്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ സമ്മറി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ബോട്ടം ഓഫ് തിയറി ആൻഡ് ടോപ്പ് ഡൗൺ തിയറി ഓക്കെ നൗ വി ഗോ ഇൻ ടു പാറ്റേൺ പെർസെപ്ഷൻ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഓരോ
അപ്പൊ അതിൽ ഓരോ ഓരോ തിയറീസും നമുക്ക് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോവാം ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ടെംപ്ലേറ്റ് മാച്ചിങ് തിയറി ദെൻ ഇസ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് തിയറി ഫീച്ചർ തിയറി സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തിയറി ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നാല് തിയറീസ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ വി ക്യാൻ ഗോ ടു ദ ടെംപ്ലേറ്റ് മാച്ചിങ് തിയറി അപ്പോ ഇതിന്റെ പേരിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾ ടെംപ്ലേറ്റ് അപ്പൊ ടെംപ്ലേറ്റ് തിയറിന്റെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഐ ടെംപ്ലേറ്റ് എന്താണെന്നാണ് അപ്പൊ ടെംപ്ലേറ്റ് ആർ ഹൈലി ഡീറ്റെയിൽഡ് മോഡൽസ് ഫോർ പാറ്റേൺസ് അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഒരു സാധനത്തിനെ കാണുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്ത പോലെ ഒരു പൂച്ചേനെ കാണുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പോ ആ പൂച്ച കണ്ടു അപ്പൊ ആ പൂച്ചയുടെ അതേ ഒരു എക്സാക്ട് കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ അതേ ഒരു ഫോട്ടോ എന്ന് വിചാരിച്ചോ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ഉണ്ടായി വയ്ക്കുന്നു ആ സാധനത്തിനെ കാണുന്നു അത് അങ്ങനെ തന്നെ അതിനൊരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ തലയിൽ കയറ്റി വയ്ക്കുന്നു അതിനെയാണ് ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ ടെംപ്ലേറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ എക്സാക്ട് കോപ്പി അപ്പൊ അത് ഞാൻ വളരെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ എക്സാക്ട് കോപ്പി അതിൽ വേറെ ഒരു രീതിയിൽ മാറ്റമൊന്നും പാടില്ല നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു സാധനത്തിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ടെംപ്ലേറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കും പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും അതേ സാധനത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ടെംപ്ലേറ്റ് അല്ലേ അതിനായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ സാധനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും ഓക്കെ അതിനാണ് ടെംപ്ലേറ്റ് മാച്ചിങ് തിയറി അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡീറ്റെയിൽ മോഡൽസ് ഫോർ പാറ്റേൺ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ എക്സാക്ട് കോപ്പി നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരു സാധനത്തിനെ കാണുമ്പോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത സാധനത്തിനായിട്ട് വീണ്ടും കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യുന്നു മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അത് മാച്ച് ആയാൽ എക്സാക്ട് മാച്ച് ആയാൽ അതാണ് അച്ചു പോലെയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനത്തിന് അച്ചു വെച്ച് നമ്മൾ വെക്കില്ലേ അതുപോലെ അച്ചു പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് ആ സാധനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും എന്താ സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോ ഈ തിയറിയുടെ വീക്ക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ ടെംപ്ലേറ്റിന് ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കുന്നു ഒരു അച്ചു പോത്ത സാധനം വെക്കുന്നു അത് തന്നെ വീണ്ടും കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പക്ഷെ നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫില് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ അല്ലെ കാരണം നമ്മൾ ഒരാളെ കാണുന്നു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ വേറെ രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും എന്ത് ഏത് രീതിയിൽ നോക്കിയാലും ചിലപ്പോൾ അയാൾ വലുതായിട്ടുണ്ടാവും തടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഡ്രസ്സ് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ടെംപ്ലേറ്റ് തിയറി അനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ മാറ്റം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അയാൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തില്ല അയാൾ ആദ്യം എങ്ങനെയാണോ കണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാണണം എന്നാൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ഏഴ് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഏ എപ്പുറത്ത് കണ്ടില്ലേ കുറച്ച് തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും സ്മോൾ ലെറ്റർ ഏ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ഏനെ ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടാൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ could not match, uh, could not explain how templates are formed. Okay. That's why you can see a template in the same way. But how do you see a template in the same way? If you see a template in the same way, that's why you can make it. That's why you can't explain it. If you see a template in the same way, you can see it. If you see a template in the same way, you can see a template in the same way. That's why you can see a template in the same way. That's why you can see a prototype theory. ഓക്കെ ഈ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്നുള്ള വേർഡ് നിങ്ങൾ കൊഗ്നറ്റീവ് സൈക്കോളജിയിൽ വേറെ ആസ്പെക്ട്സിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അറ്റൻഷൻ്റെ അല്ല സോറി പെർസെപ്ഷൻ്റെ ഇതിൽ വരുമ്പോൾ പ്രോട്ടോടൈപ്പിന് വേറെ തന്നെ ഒരു മീനിങ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ഒന്ന് അന്നും മനസ്സിലാക്കണം ചിലപ്പോൾ പ്രോട്ടോടൈപ്പിന് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഈ രണ്ട് പാ നിങ്ങൾ ആ ഓപ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം അത് അറ്റ് പെർസെപ്ഷനിലെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് തിയറിയുടെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കൊഗ്നറ്റീവ് സൈക്കോളജിയുടെ ഇന്റലിജൻസിന്റെ പാർട്ടിൽ വരുന്ന പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആണോ എന
പിന്നെ ബോഡിയിൽ നിറച്ച് ഹെയർ ആയിരിക്കും ഫെർ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഒരു നായ എന്ന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മെയിൻ കോമ്പണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് അപ്പൊ ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ട് അതൊരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ അതൊരു എക്സാക്ട് മോഡൽ ആവണമെന്നില്ല അത് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് ആവറേജ് ഓഫ് എ ക്ലാസ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഡാഷ് ഈസ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് പാറ്റേൺ എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കലുണ്ട് ഓർ ഡാഷ് ഹാസ് ഓൾ ദ സാലിയൻ ആൻഡ് ഫ്രീക്വന്റ് ഓഫ് സോർട്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ അതിൽ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജോയിൻ ചെയ്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ സാധനങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫീച്ചർ തിയറി ഓക്കെ ഫീച്ചർ തിയറി നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രോട്ടോടൈപ്പിലാണെങ്കിലും ടെംപ്ലേറ്റിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിരുന്നു മൊത്തമായിട്ടാണ് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അല്ലെ ഒരു മറ്റേ ലച്ചായിരുന്നു ഇതേ സാധനത്തിന് അതേപോലത്തെ സാധനം കാണുന്നു മറ്റേ പ്രോട്ടോടൈപ്പിൽ എന്തായിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എല്ലാം കൂട്ടി വെച്ചൊരു മോഡലില് അപ്പോ നമ്മൾ ഹോൾ ആയിട്ടാണ് കാണാൻ ശ്രമിച്ചത് ഒരു സ്റ്റിമുലസിനെ കണ്ട് അതിന് മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് വിലയിരുത്താൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷെ ഫീച്ചർ തിയറിയുടെ കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും ഫീച്ചറിന്റെ ബേസിസിലാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ എം എഴുതിയിട്ടില്ലേ ഇവിടെ അപ്പോ നമുക്കത് സാധാരണക്കാരന് അതൊരു ആൽഫബെറ്റ് ആണ് ഒരു എം ആണ് പക്ഷെ ഒരു ഫീച്ചർ തിയറി വെച്ച് നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ടു സ്ലാൻഡേർഡ് ലൈൻസ് വിച്ച് ഇസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേൺ അല്ലെ അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ട് രണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈൻസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഷെയ്പ്പിനെയാണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആ ഹോൾ ആയിട്ടുള്ള എമ്മിനെ അല്ല രണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനും രണ്ട് സ്ലാൻഡേർഡ് ലൈൻസിനുമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിയിൽ വരുന്ന ഒരു മോഡലാണ് പാൻറ്റിമോണിയം മോഡൽ അത് സെൽഫ് സെൽഫ് ബ്രിഡ്ജ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു മോഡലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഇതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ എം എൽ എ കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു എന്റെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിരുന്നു ഇതിന്റെ ഓർഡർ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓർഡർ ശരിക്കും ആദ്യം ഇമേജ് ഡെമൻ ആണ് പിന്നെ ഫീച്ചർ ഡെമൻ ആണ് പിന്നെ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെമൻ ആൻഡ് ഡിസിഷൻ ഡെമൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ നാല് സ്റ്റെപ്പിലാണ് ഈ ഫീച്ചർ തേറി നടന്നു പോകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇമേജ് ഡെമൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന സാധനം നമ്മൾ ആദ്യം ഏനെ കണ്ടു നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഏനെ കണ്ടു അപ്പൊ ഏനെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ഏനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ജോയിനിങ് ലൈൻ ഒരു മിഡിൽ ജോയിനിങ് ലൈനും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു സെറ്റിനെയാണ് ഫീച്ചർ ഡെമൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിനെ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെമണിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നു അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് മോർ ലൈക്ക് ഈ മൂന്ന് ഫീച്ചേഴ്സും ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യലാണ് കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെമണിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരെ നമ്മൾ ഡിസിഷൻ ഡെമണിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ എഫ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ എഫിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ട് മിഡിൽ ലൈൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്താ സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എഫിന് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യം ഇമേജ് ഡെമൺ വരുന്നു പിന്നെ അതിന്റെ ഫീച്ചർ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡീകോസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതിന്റെ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെമണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ദെൻ വി വിൽ മേക്ക് എ ഡെസിഷൻ തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിനോടൊപ്പം തന്
അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് വെൻ കമ്പയർ ടു ദ അതർ ടു തിങ്സ് ഇറ്റ്സ് മോർ ഫ്ലെക്സിബിൾ പിന്നെ ഏത് ഷേപ്പിലോ ഏത് സൈസിലോ ഏത് ഓറിയന്റേഷനിലോ കണ്ടാലും നമുക്ക് ഇത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ ടെംപ്ലേറ്റ് തീയറിക്ക് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എല്ലാം തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞൊക്കെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇതിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം അതാണ് ഇതിന്റെ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇനി വി വിൽ ഗോ ടു ദ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ തിങ് അതിനെയാണ് ആർ സി ടി മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാസിറ്റി തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബിഡർമാൻഡ് തിയറിയാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിലാണ് ഈ തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ കൺസെപ്റ്റിനെ തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാ ചെയ്തത് നേരത്തെ ഫീച്ചറിനെ ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം പുതിയൊരു കൺസെപ്റ്റിനെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു അതിനെയാണ് ജിയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ദാറ്റ് യു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദിസ് അപ്പോ ആർ സി ടി മോഡലിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തിയറിയിലാണ് ജിയോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പുതിയ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ വരുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മുപ്പത്താറ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് ജിയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജിയോൺസിന്റെ പല അറേഞ്ച്മെന്റിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തുള്ള സാധനത്തിനെ ഒക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതില് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ച് ജിയോൺസിനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ പല പല ഷേപ്പിലുള്ള ജിയോൺസ് ആണ് അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു എന്താണ് ഈ ഫോണ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോണില് ടൂവിന്റെ ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ട് കണ്ട ഈ ടൂവിന്റെ ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ത്രീന്റെ സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് ഈ ഫൈവിന്റെ ഈ ഷേപ്പാണ് ഇവിടെ മോളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇവരുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സാധനത്തിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ എഡ്ജസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യും അതിന്റെ ഓരോ മൂലകളും എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും വി ആർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദം ഇൻ ടു സ്മോൾ സ്മോൾ ജിയോൺസ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ കുറച്ച് ജിയോൺ ഉണ്ട് ഈ ജിയോൺസിനെ നമ്മൾ പല പല ഷേപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ പല പല അറേഞ്ച്മെന്റിലോ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളെയും കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ റെക്കഗ്നിഷൻ ബൈ കോമ്പൻഡൻ തിയറി അവിടെയാണ് ആ ജിയോൺസ് വരുന്നത് ഈ ജിയോൺസിന്റെ ഹെൽപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ സാധനങ്ങളും കണ്ടറിയുന്നത് അപ്പൊ ജിയോൺസിന്റെ പല പല ഷേപ്പുകൾ ഒരുമിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഫിഗർ കിട്ടും അത് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും So, it is an advantage people could uh, understand any patterns from different angle pala pala loop nokki kaynalum pala side il nokki kaynalum namukku karyangal endanu manasilaakkan pattum pinne idin etho valiya weakness ennu parneyya it could an explain identification of specific objects ipo for example ende mogam or geons inde concept il vechittu ningal enna kaanuvaanengile രണ്ട് വട്ടം ഉണ്ട് ഒരു നീണ്ട മൂക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ ഒരു മൂക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ വായ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോക്സ് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ജിയോൺസിന്റെ പ്രത്യേകത പക്ഷെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ മുഖത്തിലും ഇതേ സെയിം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് തന്നെ ഉണ്ട് വലിയ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല സ്ലൈറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുള്ളൂ പക്ഷെ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാവുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വേറെ ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ചെയർ മുഖം വേണം തന്നെ വേണ്ട ചെയർ ചെയർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ രണ്ട് കാലുണ്ട് ഒരു ആർച്ച പോലത്തെ ഒരു സ്ക്വിഷൻ ഉണ്ടാവും ഇരിക്കാൻ പറ്റും ഒരു വിധം കുറെ മിക്ക ചെയറുകൾക്കും ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇത് എന്റെ ചെയറാണ് ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ട ചെയറാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഫുകളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഈ ജിയോൺസ് വെച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വീക്ക്നെസ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ അത് ചെറിയ ഒരു നാല് ഇതിന്റെ തിയറി ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദീസ് ആർ ദ തിയറീസ് ഓഫ് പാറ്റേൺ പെർസെപ്ഷൻ അത് പാറ്റേൺ പെർസെപ്ഷൻ ആണ് പാറ്റേൺ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് മോർ ലൈക്ക് ഹൗ വി ആർ ഐഡന്റിഫൈങ് എസ്റ്റിമുലസ് ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോ ഈ തിയറീസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആണ് ആർക്കും ഡൗട്ടൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച തന്നെ തിയറീസ്
പാറ്റേൺ പെർസെപ്ഷനിലേക്കായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ഫോം പെർസെപ്ഷൻ ഇനി ഫോമിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നേരത്തെ പാറ്റേൺ ആയിരുന്നു ഇനി ഫോം അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഓരോന്നിന്റെ അടിയിലും ഏതാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് യു നീഡ് ടു ബി യു ബിറ്റ് കെയർഫുൾ അപ്പൊ ഫോം പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ സ്റ്റിമുലസ് അലോങ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോ നേരത്തെ പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് മാത്രമേ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്റ്റിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഫോം പെർസെപ്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ വി ഓൾസോ നീഡ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു വാട്ട് ഇറ്റ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് അതിന്റെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് കൂടെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം So, it is the form perception that refers to our ability to perceive objects in response to patterns of light and surroundings. And the surroundings are the kind of thing that we can use. If we talk about form perception, we always need, in, you know, always need to look into two major concepts, uh, and that is figure and ground. Okay, so that is the form perception that is important to us, figure and ground. ഇപ്പോ ഫിഗർ എന്താന്ന് നമുക്കറിയാം ഫിഗർ ഈസ് എനി സ്റ്റിമുലസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഔട്ട് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് അറ്റൻഷൻ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു കാണുന്നുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ കുറച്ചും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനം എന്തായിരിക്കും ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് ഇസ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓൺ വിച്ച് ദ ഫിഗർ അപ്പിയേഴ്സ് ഓർ ദ ഫിഗർ ഇസ് പ്രസന്റ് ഓബിയസ്ലി നമ്മൾ ഒരു സാധനം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന എന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പൊതുവെ ഫിഗറിന് കുറച്ച് ക്വാളിറ്റീസും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ കാണലുണ്ട് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും കളർ ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പാറ്റേൺസ് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെയാണ് ഫിഗറിന്റെ പ്രത്യേകത പക്ഷെ ഗ്രൗണ്ട് ഇസ് യൂഷ്വലി ഫോംലെസ് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ കൊടുക്ക കളറ് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ തിങ്സ് ഈ ഫിഗറിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രമാത്രം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തിനുണ്ടാവാറില്ല ഗ്രൗണ്ടിന് ഉണ്ടാവാറില്ല ഓക്കെ സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ ഫിഗർ ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് പിക്ചർ ആണ് അപ്പോ ഇവിടെ ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇതാണ് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ആ ഒരു പൊസിഷൻ പാർട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ യു വിൽ സി എ ട്രീ ഓൺ ഇറ്റ് ഇൻ ഇൻ കേസ് ഇനി നിങ്ങൾ അതല്ല നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ബ്ലാക്കിലുള്ള ആ ഒരു ട്രീനെ നിങ്ങൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ യു ആർ മോർ ലൈക്ക് ടു സി ടു ആനിമൽസ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊരു റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫിഗറിനെയും അതല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിനെയും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫിഗർ ഗ്രൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗസ്റ്റാൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗസ്റ്റാൾ സൈക്കോളജി ആണ് അവരാണ് ഫിഗർ ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കാനും അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഗസ്റ്റാൾ സൈക്കോളജിയുടെ ഫാദർ ആരാണെന്നറിയാലോ മാക്സ് വർത്തിമർ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് ട്രെയിനിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് പൈഫിനോമിന കണ്ടതും അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഈ ഗസ്റ്റാൾ സൈക്കോളജിയിലേക്ക് തുടങ്ങി വെക്കുന്നതും പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ വന്നവരാണ് കൊഹ്ലറും കോഫ്കയൊക്കെ അപ്പോ ഗസ്റ്റാൾ സൈക്കോളജിയുടെ മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ എന്താണ് ദ ഹോൾ ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ആൻഡ് ദ സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പാർട്സ് അല്ലെ നമ്മള് ഓരോ ഓരോ പാർട്ടായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് അതിന്റെ ഹോൾ പെർസെപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നേരത്തെ ജിയോൺസും ഫീച്ചർ തിയറി ഒക്കെ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗസ്റ്റാൾ സൈക്കോളജിനായിട്ട് ഒട്ടും ചേർന്ന് പോകാത്തതാ അല്ലെ ഫീച്ചർ തിയറിയും ജിയോന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ തിയറി ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന എന്താ അതിന്റെ ഓരോ ഓരോ മെയിൻ പാർട്ടിനെ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഗസ്റ്റാർ സൈക്കോളജി ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അഗെയിൻസ്റ്റ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് സോ അവർ ഹോൾ പെർസെപ്ഷനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് ഹോൾ പെർസെപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ ആയിട്ട് തിങ്ങിനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്സിനെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമല്ല ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ സെയിം എന്നാണ്
or it will be helping us in making easy judgments etc അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ആ മനസ്സിലാക്കിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേയിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം അതിന് കുറച്ച് പ്രാക്ടീസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് റൂൾസും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനെ കുറിച്ചാണ് പെർസെപ്ഷൻ ഓർഗനൈസേഷനിൽ പറയുന്നത് പെർസെപ്ഷൽ ഓർഗനൈസേഷനില് അടിയിൽ വരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് എന്ത് ഗെസ്റ്റാൾ സൈക്കോളജിയിലെ അഞ്ച് തിയറീസ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് Uh, the laws are law of proximity uh, law of closure law of continuity law of similarity uh, law of simplicity or law of pragmatics idile rendu moonu perigalu idine parayalunde appo ee anju theories aanu perceptual organization le inganeyana nammal oru sadhana manasilaakki adinde meaning making inu vendito allengil aa manasilaakkiya sadhanathine nalla reethiyile systematic way il arrange cheyan vendite നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോസിനാണ് ഈ അഞ്ചെണ്ണം ലോ ഓഫ് പ്രോക്സിമിറ്റി എന്താ പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് പ്രോക്സിമിറ്റി ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ ഇത് പറയുന്നത് വളരെ അടുത്തടുത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ തിങ്സ് വിച്ച് ആർ വെരി നിയർ ടു ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് വിച്ച് ലുക്ക് എ ലൈക്ക് ഒരുപോലെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ടോ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു the things which are very near to one another and uh, the things which are similar seem similar to each other are gathered or are considered to be a group adana law of proximity appo ee or figure kanda manasila pollo idile ella vattangalum rendu vattangalile rendu line gal adipich adipichana koduthirikkunnathu appo adu otta set aanu korchu gap ittittaanu baaki ullathu koduthirikkunnathu appo rendu rendu aayittu nammal differentiate cheyunu adutha adutthulla sadhanangale nammal onnaanu അടുത്തതാണ് ലോ ഓഫ് ക്ലോഷ്യർ ലോ ഓഫ് ക്ലോഷ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഗ്യാപ്സ് ഒക്കെ ഫിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും വി ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു ഫിൽ ദ ഗ്യാപ്സ് ഓഫ് തിങ്സ് വിച്ച് ആർ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാലോ ഇവിടെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് ഇത് സർക്കിൾ ആണ് അപ്പോ ശരിക്കും നമ്മൾ അപ്പോ ഓരോ ഓരോ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ ലൈൻസ് ആണ് അല്ലെ വിച്ച് ആർ സ്മോൾ ലൈൻസ് ഓഫ് സെഗ്മെന്റ്സ് ആണ് സോറി സ്മോൾ സെഗ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ലൈൻസ് ആണ് അപ്പൊ ചിലത് കണക്റ്റഡ് ആണ് ചിലത് കണക്റ്റഡ് അല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് ഹോൾഡ് ടുഗെദർ ഒരു സെൻസിബിൾ ആയിട്ട് ഇതിനെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയ ഇതിനൊക്കെ ആ ഗ്യാപ്പ് ഒക്കെ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ഹോൾ ഫിഗർ ആയിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതിനെയാണ് ലോ ഓഫ് ക്ലോഷ്യർ എന്ന് പറയാം law of continuity so law of continuity ennu parayumbo basically endana uh, whenever our eyes begins to follow something they will continue to travel in the direction until they encounter another object ipo ningal nokka kanya kaana ivide kore dots gal ittittunde le serikkum or google map inde screenshot aanu ṭo or aalu nadakkunnathinte or screenshot aanu ivide koduthirikkunnathu appo idine ella ഒരു നീല ഡോട്ടുകൾ ഇവിടെ കാണാനുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നീല ഡോട്ടുകൾ നമ്മൾ നീല ഡോട്ടുകളായിട്ടല്ല കാണുന്നത് വി ആർ പെർസീവിങ് ഇറ്റ് ആസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു സ്മൂത്ത് കേവിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ എപ്പോഴും കാണാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് വി ആർ മോർ ലൈക്ലി ടു സീ ദം ആസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് സ്മൂത്ത് കേവ് അൺലെസ് ദർ ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് എൻകൗണ്ടറിങ് ഇറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടോ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അത് മുറിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സർക്കിളിൽ വെച്ചിട്ട് അത് ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വേറൊരു സാധനം വരുന്നത് വരെ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് വരെ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്മൂത്ത് കേവിലൂടെ തന്നെ അതിനെ കാണാനാണ് ശ്രമിക്കുക അതാണ് ലോ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇനിയാണ് ലോ ഓഫ് സിംപ്ലിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് പ്രാഗ്നൻസ് ഓർ എൽസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ലോ ഓഫ് ഗുഡ് ഫിഗർ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പേരും ഇതിനെ പറയുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പല സമയത്തും ക്വസ്റ്റ്യൻസില് ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു പേരെ നമുക്ക് അറിയുണ്ടാവുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് പേരുകളൊക്കെ ഇതിന് ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ ലോ ഓഫ് സിംപ്ലിസിറ്റി ലോ ഓഫ് പ്രാഗ്നൻസ് ഓർ ലോ ഓഫ് ഗുഡ് ഫിഗർ എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അൺആംബിഗ്യസ് ആയിട്ടുള്ളതോ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലിയർ അല്ലാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലക്സ് ഫിഗേഴ്സ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ഫോംസിലേക്ക് മാറ്റും ഇപ്പൊ ഇതിനെ ബ്ലാക്ക്
ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ആയിട്ടും ഒരു സർക്കിളും ആയിട്ടും മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് മോൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ പഠിക്കാനാണെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാനാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിലൊക്കെ നമുക്കത് എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ അതാണ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ അല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ സ്ലിക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു എങ്ങനെ അത് കമ്പയർ ചെയ്തു മനസ്സില മനസ്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ലോ ഓഫ് സിംപ്ലിസിറ്റി ഇനി പ്രാഗ്നൻസ് ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ലോ ഓഫ് സിമിലാരിറ്റി സോ സിമിലർ ഷേപ്പ് ഉള്ളതോ സിമിലർ സൈസ് ഉള്ളതോ സിമിലർ കളർ എല്ലാ എന്ത് ഫോം ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ സിമിലർ ലുക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് എലമെന്റിനെ നമ്മൾ സെയിം അല്ലെങ്കിൽ ദ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റത്തിൽ ഷേപ്പിന്റെ ബേസിൽ അവര് ഒരുപോലെയാണ് മറ്റേതില് സൈസിന്റെ ബേസിൽ നമുക്കതിനെ ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യാം ഏറ്റവും അവസാനത്തിന് കളറിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതാണ് ദ ഫൈവ് ലോസ് വിച്ച് ഇസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ എന്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പെർസെപ്ഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് യു നോ ദാറ്റ് these laws comes under perceptual organization okay uh are there any 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 doubt or do it were it was very simple it was a simple thing in the figure ground below and the whole of the perceptual organization look in the theories in the theory in the law 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 ക്ലിയർ ആണ് മാം ക്ലിയർ ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക്